Hello friends, welcome to Angular Tutorials. Now we will talk about dynamic component of the dynamic component. So, this is the Angular book in the dynamic components of the chapter. I will explain this to you. This is the content of my personal content. So, I will start a simple Starflits application. Start in this case, there is a hello component. There is a hello component. There is a hello component. Now we will talk about two components here. That is one of the hello components and one of the high components. We will load the two components here. We will load the dynamic components here. That is the concept. So now we will do it. Hello and high and high. So one of the hello components and high components. Two of them. Now we will do it in the app component. We will load the dynamic components here. That is now the requirement. Now we will take a button here. We will take a button here. बटन के क्लिक की बंद करते करते इन द बटन के क्लिक पर नंबर दो इधर हाई बटन सो इंगे बंद टू हाई अपनी कर दे केले रेंडा आगनो रेंडा आगनो आदेन इंगे इंगे हेलो बटन के क्लिक पर इंगे ना इंगे हेलो अपनी कर दे रेंडा आगनो देख बंद टू नेम कर दो ये पुरी की शोन में तो एक डम्मी मेथड ना इंगे कर अन्य द्वार का अगर क्लिक पढ़ेंगे ना एरर वालों इन्हें इंगेंड मेथड नहीं लगा ओके इप्पर हेलो अपर हाई अपनी सोल्टर इंडेर के रेक्लिक पढ़ना लोड आगे इधर अपनी पंडर दे अपनी करते निवेदन लांगा पाक पोरों आदु डायनामिका इंगेंड आदाव डायनामिका ना एन्ना मीनिंग अपनी केटिंग हम निंगे एंगलर ले நான் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு host directive உன் குடுத்துக்கிறேன் நானும் நீங்கள் என்ன வேணா பேர் குடுத்துக்கலாம் host directive.ts இப்பு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க நான் import angularலிருந்து இதல் import பண்ணிக்கிலாம் இப்பு நான் இந்த directive import பண்ணிக்கிட்டு இந்த coreலிருந்து directive அப்படிங்கிற இத நாங்கள் download பண்ணிக்கும் அதாவது import பண்ணிக்கும் import பண்ணது கப்பிறோம் இங்கு நாம் directive create பண்ணிக்கிலாம் so directive இது வந்து metadata இந்ததில் பார்த்துக்கு நான் selector குடுக்கப் போகிறேன் இந்த selector வந்துட்டு நம்ம் 2 square bracket குடுக்கப் போகிறேன் square bracket நான் இதுடம் meaning வந்துட்டு இது வந்துட்டு attribute selector அப்படின் சொல்டு இங்கு நான் இதுக்கு பேர் வந்து host நே அவளதாங்க, class create ஆயிற்சி, அது directive ஆயிற்சி. நீங்கள் எந்த ஒரு component பண்ணாவலுமே, உடனே நீங்கள் அது modulele register பண்ணாவலும். அதாவது எது ஒரு directive ஆருக்கலாம் component ஆருக்கலாம். ஆனால் அது எது ஒரு modulele கண்டிப்பா சேந்ததார்க்கணும். சு இப்போ, இந்த particular இதை நான் இந்த modulele போடப் போகிறேன். app modulele இதை நாம் import பண்ணிக்கலாம். host directive அப்படிங்கிறது import பண்ணப் போரும் import பண்ணதுக்கப் போரும் இதை நீங்கள் declare பண்ணனும் சு நீங்கள் ஒரு component ஆர்க்கட்டும் இல்லா ஒரு directive ஆர்க்கட்டும் எது பண்ணாலும்மே நீங்கள் எது ஒரு module இக்கு நீங்கள் register பண்ணனும் அதாவது declarationல நீங்கள் கண்டிப்பா போட்டாகனும் இப்போ இதை மாதிரி நான் hello இந்த high component இங்கு error காட்டது, ஏன் காட்டதுன் தெரில்ல, maybe இது stack fleets application அப்படிங்கரந்தால் இப்படி இது correct render ஆகம் அட்டிங்கது, அனா இது run ஆகது, பார்த்திங்கு நான் application வந்து run ஆகது, so அந்த வருக்கும் பரவால்ல, இங்கு high component, host directive, hello component, இந்த மூடுமே நாங்க இங்க register பண்ணிருக்கும். இப்போ, இந்த hello component குல்ல, நான் previous video இங்கனா view container reference அப்படின் சொல்டு உன்னும் இருக்கு அது நான் இங்கே போடப் போகிறேன் அதும் கோரில் இருந்தாவு இருது view container reference என் சொல்டு இப்பு இந்த constructorல் இதை நாம் initialize பண்ணிக்கப் போகிறோம் இது ஒரு public member எடுத்துக்கிறு நாம் publicல view view ref அப்படின் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் அது வந்து view container ref 
அதை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் வியூ கண்டெய்னர் ரெஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணணுன்னா இந்த டைரக்டிவ் நீங்கள் எங்கெல்லாம் போடுறீங்களோ அந்த டைரக்டிவோட கண்டெய்னரை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ கண்டெய்னராக என்னது இப்போ நான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இங்கே நீங்கள் ஒரு ஹெலோ காம்பனன்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த ஹெலோ காம்பனட்டுக்கு நடுவில் நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அது வந்து கண்டெய்ன் கண்டென்ட்டாக போகும் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டென்ட்டாக வரும் ஹெலோ காம்பனன்ட்டுக்கு நடுவில் அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே நீங்கள் உள்ளே கொடுக்குறதெல்லாம் இதோட சைல்டு இந்த ஹெலோ காம்பனட்டுக்கு உள்ளே கொடுக்குறது அதே நீங்கள் இந்த ஹெலோ காம்பனோட செலக்டர் என்னது ஹெலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செலக்டரை நீங்கள் வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது அந்த யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் ஏதாச்சும் கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ இங்கே இந்த இதில் நான் டெஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா இது வந்து இதோட கண்டென்ட் இது டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சைல்டு இல்லை ஹெலோ காம்பனன்ட்டுக்கு ஹெலோ காம்பனன்ட்டுக்கு டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது சைல்டு கண்டென்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே ஹெலோ அப்படிங்கிறது இந்த ஹெலோ காம்பனன்ட்டுக்கு சைல்டு அந்த மாதிரி தான் கணக்கு ஸோ இப்போது நம்ம அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு டைரக்டிவ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த டைரக்டிவை நாங்கள் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் என்ஜி டெம்ப்ளேட்னு எடுத்துக்க போகிறோம் என்ஜி டெம்ப்ளேட்னா பேசிக்காகவே எதுவுமே இல்லை அதாவது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் அது ரியலாக ஒரு டாமா ரெண்டர் ஆகாது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் அந்த ஹோஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்ல டைரக்டிவ் அதை எங்கன்னா கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஹோஸ்ட்னு கொடுத்தேன் என்னாகும் இந்த ஹோஸ்ட்டு இந்த டைரக்டிவ் இருக்குது இதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கும் இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே ஹோஸ்ட் டைரக்டிவில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஒரு வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இது இப்போ வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸை ரெடி பண்ணும் எதோட கண்டெய்ன் ரெஃபரன்ஸை இது ரெடி பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எஞ்சி டெம்ப்ளேட்டுக்கு உள்ளே வரக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து அது எடுத்து வச்சுக்கும் இப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த ஐட்டம்ஸை மாற்ற போகிறோம் பேசிக்காக ஸோ இப்போது நாம் இந்த ஆப் காம்பனண்ட்டில் போயிட்டு இங்கே நம்ம ஒரு டைரக்டிவ் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா அந்த டைரக்டிவோட நம்ம இப்போ ரெஃபரன்ஸ் இங்கே நாங்கள் எடுக்கணும் இந்த இதில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைரக்டிவ் என்ன ஆகும் ஒரு சைல்டு ஆகும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது சைல்டு ஸோ அதனால் நம்ம வியூ சைல்டாக எடுத்துக்கிட்டு இங்கே அட் த ரேட் வியூ சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எதை எடுக்க போகிறோம் அந்த ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் எடுக்க போகிறோம் ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் முதல்ல நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட்டு ஃப்ரம் ஹோஸ்ட் டாட் டைரக்டிவ் இப்போது நம்ம இங்கே ஹோஸ்ட் டைரக்டிவை இம்போர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் சாரி இங்கே நான் இம்போர்ட் பண்ணலை இதை வந்துட்டு நாம் என்ன சொல்லலாம் சைல்டு ரெஃபரன்ஸ்னு கொடுக்குறேன் நான் This is of type host directive. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வியூ சைல்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கும் ஒன்று ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரூன்னு கொடுக்க போகிறோம் இந்த வியூ சைல்டு அப்புறம் வியூ சைல்டு வியூ சில்ட்ரன் அதுக்கப்புறம் இந்த வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் டீட்டெயில்டாக ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சில்ட்ரனும் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இந்த டைரக்டிவ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த டைரக்டிவோட ரெஃபரன்ஸும் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்துட்டு இதோட கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டைரக்டிவை நம்ம இந்த ஆப்ளிக் இந்த ஆப் காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணது உடனே இதை நம்ம இதோட காம்பனண்ட்டில் சில்ட்ரனாக எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒரு சைல்டாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் போட்டுக்கலாம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே நம்மளுக்கு இன்னொரு விஷயம் தேவை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்குலரில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா காம்பனண்ட்டுமே இப்போ இந்த இந்த மையாப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த காம்பனண்ட் கூட ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஒரு ஐட்டமாக செட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் எந்த காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் அது எல்லாமே ஃபேக்ட்ரியில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் எப்போ அதை யூஸ் பண்ணணுமோ அப்போ இந்த காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிற ஐட்டமை தூக்கி அதுலேருந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அதுதான் ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு காப்பிஸாக எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஒரு காம்பனண்ட் எவ்வளோ தடவை வேணால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் அது வந்து இந்த காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ரிசால்வ் ஆகிருக்கணும்
இந்த விஷயத்துக்காக தான் போடுறது ஸோ என்ட்ரி காம்போனன்ட் நாங்கள் ஏன் போடுறோம்னா காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே நீங்கள் இதில் போடலன்னா தன்னால் அது ரிஜிஸ்டர் ஆகாது அதே நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு டேரக்டிவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தன்னால் காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே ஹலோ அப்புறம் ஹாய் ரெண்டுத்துக்குமே இங்கே காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரியில் போடுறோம் நாம் சாரி என்ட்ரி காம்போனண்ட்ல அதனால அது காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ விஷயத்த பண்ணியாச்சு இப்போ திரும்பவும் ஆப் காம்போனண்ட்டுக்கே போய் நான் இங்கே வந்துட்டு இந்த காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுலேருந்து இதோட இன்ஸ்டன்ஸ் நான் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வ் இந்த ஷார்ட்டாக மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணியிருந்தால இப்போ இந்த பெரிய பெரிய நேம் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால ஷார்ட் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிறேன் நான் காம்போனன்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் இதை கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ இங்கே லோடு காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்போனண்ட்டை நான் இங்கே ஒரு மெத்தட் இங்கே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த காம்போனண்ட் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கலாம் பேசிக்காக காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காம்போனண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹாய்ட் ஹாய் காம்போனண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹெலோ காம்போனண்ட் இந்த ரெண்டுமே இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட்டு ஹெலோ டாட் காம்போனண்ட் இதுக்குள்ள இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஹாய் காம்போனண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஹெலோ காம்போனண்ட் ஓகே இந்த ரெண்டுமே நம்ம இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த காம்போனண்ட்டில் இதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இங்கே காம்போனன்ட்ஸ்னா ஒன்று ஜீரோத்து காம்பனண்ட் வந்து ஹாய் ஃபஸ்ட் காம்பனண்ட் வந்து ஹெலோ காம்பனண்ட் ஸோ இங்கே லோட் ஆகும்போது நம்ம இந்த ஐடி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஐடி ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா ஹெல் ஹாய் காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா ஹெலோ காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல போயிட்டு இங்கே ஷோக்கு பதிலாக லோட் காம்பனண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோத் காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் இது அதே மாதிரி லோட் காம்பனண்ட் இது ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டை லோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது நம்ம லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல நாங்கள் நாங்கள் எடுத்தோம்ல அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நம்ம கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே சைல்டு ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து நம்ம இப்போ முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக டி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக புரியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் திஸ் டாட்டு சைல்டு ரெஃபரன்ஸ் இதனால் கன்சோல் லாகில் போட்டிருக்கேன் இப்போ எப்போலாம் நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேனோ ஹாய் லோட் காம்பனண்ட் வந்து கால் ஆகும் இங்கே எரர் வருது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஆப்ஜெக்ட் வாஸ் டூ லார்ஜ் டூ இன்ஸ்பெக்ட் ஓகே இன்ஸ்பெக்டில் போய் பார்த்துடலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த எரருமே வரல ஆனால் இந்த இதில் இந்த எரரில் அது காட்ட முடியாது இந்த இடத்துல காட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டாக் பிளிட்ஸ் வந்து இந்த எரர் த்ரோ பண்ணியிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் நாங்கள் என்ன இங்கே கன்சோல் லாகில் போட்டிருக்கோம் இந்த சைல்டு ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே சைல்டாக நாங்கள் எதை எடுத்திருக்கோம் ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிது அந்த ஹோஸ்ட் டைரக்டிவ் என்ன இருக்குது வியூ ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது வியூ ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம இப்போ இந்த இதை வச்சு ஃபஸ்ட் இதில் எது இருந்தாலுமே அதை நம்ம கிளியர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக ஸோ இப்போ எடுத்த உடனே நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் திஸ் டாட்டு சைல்டு ரெஃபரன்ஸ் டாட்டு வியூ ரெஃப் டாட்டு கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய மெத் விஷயத்த நம்ம கிளியர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளியர் ஆயிரும் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் வந்துட்டு இதை லோட் பண்ணணும் லோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம காம் காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியோட இன்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இப்போது இங்கே இருக்கிற காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி என்னது திஸ் டாட்டு ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வ்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வ்ட் இருக்குல்ல இதுலேருந்து நம்ம இப்போ ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் ரிசால்வ் காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி எதை நம்ம இப்போ ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எந்த காம்பனண்ட்டாக இருக்கோ அந்த காம்பனண்ட்டை ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு இங்கே எங்கே வரும் திஸ் டாட் காம்பனண்ட்ஸ் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது ஆஃப் ஐடின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த காம்பனண்ட் அந்த காம்பனண்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ பேசிக்காக இப்போ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணும் காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து இந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டோட ஃபேக்ட்ரியோட இன்ஸ்டன்ஸை நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு இதை கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லிட்டு ரிசால்வ்டு ஃபேக்ட் இல்லைனா ரிசால்வ்டு ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலாம்
இப்போ பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒன்னுக்கு ஹாய்னு கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ஹாய் ரெண்டர் ஆகுது இப்போ ஹெலோனு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹெலோ ரெண்டர் ஆகும் மாற்றி மாற்றி வருது இப்போ நான் இந்த கிளியர் ஆகிற லாஜிக்கை தூக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஹாய் கிளிக் பண்ணுறேன் ஹாய் இருக்குது ஹெலோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஹாய் ஹெலோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டே இருக்குது அப்பண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இதை கிளியர் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம பண்ணும்போதும் இதை நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம் இதுதான் சிம்பிளான இது இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ரெண்டர் பண்ண இன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளியரை நான் திரும்பவும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் அதை கிளியர் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ ஹாய் அப்படின்னு போடுது இப்போ நான் ஹெலோ கிளிக் பண்ணும்போதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சைல்டு ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இந்த கண்டென்ட்டை முதல்ல கிளியர் பண்ணிடும் சைல்டு ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா என்னதிங்க அந்த ஹோஸ்ட் டேரக்டிவ் ஹோஸ்ட் டேரக்டிவ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ ரெஃபரன்ஸ் அதாவது வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எந்த காம்பனண்ட் வேணுமோ அந்த காம்பனண்ட்டோட ஃபேக்ட்ரியை நம்ம தேட போகிறோம் அதுக்கு தான் இங்கே ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் வந்து காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வர் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து ரிசால்வ் காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி சொல்லிட்டு எந்த காம்பனண்ட்டும் அந்த காம்பனண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஃபேக்ட்ரியை கொடுக்கும் அந்த ஃபேக்ட்ரி வச்சு நீங்கள் இப்போ இங்கே காம்பனண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க இப்போ இந்த க்ரியேட் ஆன காம்பனண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ஸாக இங்கே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே காம்ப் ரெஃப்னு கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த காம்பனண்ட் க்ரியேட் ஆன காம்பனண்ட்டோட ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு கன்சோல் டாட் லா கொடுக்கலாம் காம்ப் ரெஃப் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு காம்ப் ரெஃப் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஹாய் பட்டன் கிளிக் பண்ணேனா இங்கேயும் எரர் வருது இங்கே தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அந்த என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே காம்ப் ரெஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வியூ ரெஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆக்சுவல் காம்பனண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ ஹாய் காம்பனண்ட் இப்படின்ட்டெல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கேருந்து போயிட்டு காம்ப் ரெஃப் டாட் இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இப்போ என்ன சேஞ்சஸ் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்காக ஸோ இங்கே இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீ கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஹாயினு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹாய் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இது எப்படி டெஸ்ட்னு வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஹலோ காம்பனண்ட்டில் இங்கே நேம் அப்படிங்கிறது இதோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டுங்களா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எப்போல்லாம் இங்கே கிளிக் ஆகுதோ இந்த காம்பனண்ட் இன்ஸ்டன்ஸை எடுத்துகிட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நேம் அப்படிங்கிறத மாற்றுறோம் இப்போ நான் கோபி நீங்கள் மாற்றணுன்னா எப்போலாம் நீங்கள் ஹாய் கொடுக்குறீங்களோ ஹாய் வரும்போது ஹாய் கோபி ஹலோ வரும்போது ஹலோ கோபி தான் வருது இது உங்களுக்கு மாறணும்னா நீங்கள் அதுவும் இங்கே டைனாமிக்காக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இஃப் ஐடி ஈக்குவல் டு இங்கே வந்துட்டு ஐடி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஒன்று இதுனா சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஆனால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோபின்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா சுரேந்திரன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இப்போ ஹாய் கொடுத்தேன்னா ஹாய் கோபி ஹலோ கொடுத்தேன்னா ஹலோ சுரேந்திரன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி மாறி வரும் இதில் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா இங்கே நம்ம இந்த ஹெலோ அப்புறம் ஹாய் இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுமே எந்த ஒரு ஹெஸ்டிஎம்எல்லே நாங்கள் போடலை இது போடாமல் டைரெக்டாக நம்ம இதை ரெண்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டைனாமிக்காக ஸோ இது எப்படி நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறோம் குயிக்காக பார்த்துடலாம் திரும்பவும் நீங்கள் எந்த ஒரு டைரக்டிவ் காம்பனண்ட் எது போட்டாலும் இங்கே நீங்கள் டிக்ளரேஷனில் போடணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் நம்ம என்ட்ரி காம்பனண்ட்டில் போட்டிருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே நம்ம காம்பனண்ட் ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதனால தான் என்ட்ரி காம்பனண்ட்டில் போடுறோம் அது நீங்கள் ஹெஸ்டிஎம்எல் போட்டிங்கன்னா தன்னால் ரிஜிஸ்டர் ஆயிரும் இங்கே ஹெஸ்டிஎம்எல் இல்லாத காரணத்தினால நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு தாங்கணும் அப்புறம் ஒரு டைரக்டிவ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டைரக்டிவ்லேருந்து நம்ம வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸை எடுத்திருக்கோம் அப்படி நீங்கள் எங்கே ரெண்டர் பண்ணணுமோ அங்கே ஒரு எஞ்சி டெம்ப்ளேட் போட்டு அங்கே டைரக்டிவ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட சைல்டு ரெஃபரன்ஸை அந்த காம்பனண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க அந்த சைல்டு ரெஃபரன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சைல்டு ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதோட வியூ கண்டெய்னர் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு எப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணுமோ அப்போ காம்பனண்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரிசால்வ் ஆன ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் வேணும் அந்த ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காம்பனண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரிசால்வரை கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க இவ்வளோ தாங்க